大陸そこにはこの地上で最も繁栄した国家がある。富も名声もここにはすべてがあったそしてそのすべてを手にする機会が平等に与えられている場所でもあったここに2人の男がいる今でこそ両者の生き様には天地ほどの差があるだがこの2人同じ村で生まれ同じ学校で学び同じように育っていったでは一体何がこの2人の運命をかくも残酷に分けてしまったのかそれこそが。国家特級学士試験この国では学歴こそが人間の価値を決めるこの国家特級学士試験に受かることは人生の成功を意味し試験に落ちることは失敗を意味するそれゆえに大陸の子供たちは幼い頃より試験に受かるための英才教育を受ける。高価な教材親は子供の将来のために金に糸目をつけず子供たちはその親の期待に応えるのであるそうして生まれた圧倒的な頭脳を持った者はラーニング型 L 型 L 生徒と呼ばれただが皆が正規の方法で試験を受けているわけではなかった。試験に必要な数式が書かれた人工皮膚の厚さはわずか 0.2 ミリ網膜投影装置を内蔵したコンタクトレンズはありとあらゆる言語を瞬時に翻訳するこれらの方法は当然法に触れるしかしいかなる手段を用いても子供に試験を通過してほしいという親心<笑>お前は最強の C 型生徒になるやめてよ父さん普通に塾に行きませんよ<笑>己の肉体をかけて試験に挑む者たち彼らはチーティング型 C 型生徒と呼ばれていたそして彼らは持てる全てをこの日国家特級学士試験に解き放すのだ<笑>大陸の試験を甘く見てはいけない千年以上昔隋の時代に始まった官僚登用試験華虚が生まれてからこの国はありとあらゆるカンニングと戦い続けてきたのだ。生半可な技術ではこの試験を生き残ることはできない来年こそは受かってやるからなもちろんあの男たちもこの過酷な試験を受けたのだ一人は幼き頃より努力に努力を重ねて L 型生徒となっていったそして
もう一人は心身を鍛え技術を磨き恐るべき C 型生徒となっていた C 型にとって L 型のパートナーは必要不可欠な存在 L 型の回答を移すことで初めて C 型は試験を通過できるのだでは L 型にとって C 型はどういう存在なのか試験に受かる人間は少なければ少ないほど良い自分たち以外全てのものを落とそうと考える C 型も C 型は L 型を守り L 型は C 型に回答を教える。両者の関係はまさに水と魚だお互い書くことができないのだ剣に背中を向けることはないのだ<笑>お,おいおい力と知恵冷静な判断力それらを併せ持つ者だけがこの試験を通過し全てを手にすることができるのだ。そしてこの試験に今一組の少年と少女が挑もうとしていた少年の名は諸葛無名少女の名は王皇位2人は無実の罪で投獄された無名の父を救うためこの試験に挑むのだったうん世代と言われる生徒たちの熱く長い試験の幕が今切って落とされる。
に聞く諸葛戦術ほうかの天才軍師諸葛孔明が編み出したとされる戦術<笑>こんなところでお目にかかるとはね<笑>赤外線センサーによるトラップか。思ったより幼稚だな。ふん。これが国家特級学士試験ってやつか。次はこちらから、行かせてもらうぜ流派、諸葛戦術神羅万象神羅万象髪を切り裂いてあらゆるものを作り出す流派、諸葛戦術の基本技の一つである。所詮は機械仕掛け紅茶できてるよな当然全て解答済みある意味俺の恋人はいささか気が強くてななるほどな敵はこっち側にもいるってわけかそういうことお前たちだけ合格させるわけにはいかないんださ上等だよあっちゃどいつもこいつもバンコクびっくりしようかよこの学校は見せてやるぜ諸葛戦術の神髄をな<笑>こいつらの毒はきついぜ。お前もな貴様らの好きにはさせぬここれはえっえっえっ<笑>これぞ手術じゃがんけいばくじゃがんけいばくまさに蛇に睨まれたカエルのごとく特殊な眼力によって相手の自由を奪う秘術であるえっカラバラ動かないよどうしたそろそろ試験終了の時間じゃぞが倒せると思ったかダメだ強すぎる
ヒュッヒュッヒュッたまらんの若者の未来を摘み取るこの瞬間をちくしょう俺の毒虫が一匹でもあいつに届きさえすればったくただのしょぼくれたじいさんかと思ってたらとんだ変態じじいだなおう影も操れるのかだったらこれならどうだよやった<笑>無駄じゃと言うとおろうがこの教室はわしの庭のようなものどんな罠が仕掛けてあるかは知り尽くしておるわまだまだ<笑>だから無駄じゃと言っておろうがそんな諸葛戦術でもかなわないなんて終了時間5分前万事急すぎゃんな<笑>かかったおな、なんじゃんじっよ毒虫が一匹でもあいつに届けばよかったんだよなああうんどっかか、味な真似をこれでもあの妙な金縛りの術は使えないだろうだがもう残り時間は1分もない回答を書く時間はあるまいうつけな1分もあれば造作もないわその干からびた眼で解くと見ておけ流派諸葛戦術中等断水中等断水どんな薄い紙でもスライスすることができる超精密な技であるうわ試験終了<笑>諸葛戦術に溶ける問いなしうわああ。かくして諸葛無名の臨戦学園における初の試験は終わったうんこれで晴れて俺もこの学校の生徒ってわけだ浮かれるの知れ者がまだ入学したというだけだこれで終わりではないぞ相変わらず辛辣だね分かってるよこうちゃん俺はこの学校トップの成績で卒業して絶対に特級学士になってみせるそう特級学士になれば国家によって社会的な地位が保障され国外渡航を含むさまざまな権利を行使できる無実の罪で捕まっている父さんを助け出すこともできるそれが我らの目的夢夢忘れるなあ,あその日まで俺は立ち止まらない脇目も振らず突き進んでやるぜんおおかわいい俗にまみれた豚目。ハクちゃん見れば見るほど可愛いぜ先生最近ちょっと冷え性って言うんですか足の先が冷たくてなかなか眠れなかったりするんですよというわけでこちらゲーなんだここは<笑>絶対レイドだとあれは1万年の眠気から目覚めたマンモスローカルだモスモスモスぬくぬくと育ってきた貴様らの根性を叩き直してやる制限時間を凍えするまででは試験開始ます<笑>寒さごときで俺を縛れると思うな行け我が子いるとよメアリーシーガトのクズども氷漬けがお似合いもすゲスどもがやかましい
面白い生物ダブだぜどんどんもするこの程度じゃ本物の才能は揺るがねえ流派ドカッテンジュスあったけえたくここの試験場を考えてるやつってのは頭がおかしいんじゃねえのかあの程度でもう泣きぬとか我らが目的忘れたわけではあるまいな特級学士になって親父の無念を晴らす分かってるさ<笑>うーんああのさ,さっきのテスト大変でしたよねあ同じクラスの無名です諸葛の無名あえっとこっちはいとこのこうちゃん無名さんにこうさんふんクソ虫と同列で語られるなど不快なのお二人はとっても仲良しさんなんですのねえ羨ましいですの私この学園でまだ知り合いの方とか全然いなくていやこうちゃんは本当にただのいとこでそれ以上でも以下でもないただのパートナーってか正確には人間様とそれにたかるダミだと<笑>分かってますの互いに結びつき離れられない関係ですのねでもきっと家同士の問題などで公にはできないえコウさん今度ゆっくりお話聞かせてくださいね<笑>勉強のしすぎで脳が湧いたかそそうだそれよりさっきのテストハクさんも満点でしたよねすごいそんなこのペンのおかげですペンお守りなんですな羨ましい僕にもあなたを守らせてほしいお前のどこからそんなおぞましいセリフが湧いてくるんだ足の裏か<笑>やっぱり仲がいいんですのねよお前らここをいいからやっぱしどうしたんですの気にするな少々虫の居所が悪かったのでな虫ってこうちゃんもしかしてうまいこと言ったつもりかせせんべい<笑>おふくろのりあんたをメアリーだよハムシがお友達の方大丈夫ですの友達でもないし虫の世界のことはよくわかりませんがあれが彼らなりの愛情表現なんだと思いますお前も同類だクソ虫<笑><笑><笑>私何でしょうとりあえず行ってくるですな,な生徒指導室ってのはおそらく不正がバレたのねなまあこの学校じゃよくあることよ彼女も C 型だったのか仕方あるまいよくて公害追放処分<笑>そんなことさせるかそんなわけないハクちゃんに限ってそんなわけ<笑>青春真っ盛りね彼氏ほっといていいね<笑>ただの保護者だそんなわけあるもすかこの C 型が違いますの私 C 型なんかじゃありませんそうです私の生徒に限ってそんなことしません何か証拠でもあるんですかほうではそのペンを貸すのすではこれは何だもす僕がした試験の様子をチェックしてお前の不審な動きに気づいたのすきっと何か仕掛けがあるのすそれは仕方ないのす壊して確かめるのすやめてくださいの横暴ですそこまでする権利はあなたにはないはずうわっリュウハ諸葛戦術死んだ万象ルン誰もす俺は諸葛無名その子の無実を知る男だまたお前もす後ろの席だったからよくわかるその子は一切の不正行為を行っていないただ真摯に試験と向き合っていただけだハクちゃんは孫をごとなきゃ L 型だ俺と同じなこの口先だような
いいモスそこまで言うのなら今この場で再試験を受けてもらうモスその際存分に示したいいモスてだしもし満点取れなかった場合お前らまとめて退学処分だモスそんな横暴なそうですの私はともかくそのことは無関係ですそんな悲しいこと言わないでくれよ同じクラスメイトだろでも大丈夫俺は君を信じてるこうちゃんもその気持ちは同じだあ見せてやるよ俺たち L 型の才能ってやつをさわかりましたやらせていただきますの随分と苦労してるんですねやはりこのペンがなくては無理もすそんなはずはあれはただのお守りだってあの問題先ほどとは別物だな何おそらく五等級は高度な設問になっているな小学校と高校入試ぐらいの差があるじゃねえかてめえへえ当然もす同じ問題では答えを丸暗記しておけばよくなってしまうもすそうかよなら俺は俺のやり方で応援させてもらうぜそのペンを取り戻して万全の状態でテストを受けさせるモスモスモスモスかかってくるモス今度こそとどめを刺してやるぜ一万年の眠りより目覚めし我が太古の牙を食らうモスアルティメントビッグサッカー試験終了そこまでなハクちゃんすまない間に合わなかったその怪我気にしないでそれより遅くなっちゃったけどこれあ私のありがとう無名さんどうやら時間切れだったモスねさあ答案を見せるモス10点モス15点モスブハハハモスさあ俺がこんな雑魚もっと早く倒せていれば<笑>よくできましたえよくできましたハクさん満点ですありがとうございましたそんなバカなモス私の教師生命にかけて一切の不正はありませんでしたよマンモス先生すごいあの難問を自力でなかなかやるすまんモスも疑われるようなことをしたのがいけないのです私のお父様とお母様お守りですがこうちゃん俺も自分のペンが欲しくなったよこれからの戦いを生き抜くためにそうかようやくお前も本気にせっかくだからハクちゃんとお揃いの探してくるぜなんかこう運命感じちゃうペアルック的なあれどこで売ってんのかなお前の名は今日から昔からバカと煙は高いところが好きって言うけどしてその心はお調子者は目立ちたがって高いところにとかく登るってことなんだけどじゃあ果たして煙は目立ちたがり屋なのかっていうとこれどうなのじゃあ今日も行ってらーまもなく離陸いたしますシートベルトの着用をお願いいたします先生問題用紙はメガネをおかけくださいセイオン試験開始なおこれより先の電子機器のご使用はご遠慮くださいベイルアウトこの先強い揺れが予想されますが飛行に全く支障はありませんクソ竜初夏戦術フッリンカサン風林火山いかなる風をも制し無風状態を作り出す竜波初夏戦術の秘術の一手である
一時はどうなることかと思っていたないわ絶対にないさっきのドサドっつうことで試験が合格になったんだろオーケーじゃんなことはどうだっていいんだよせっかくの水泳教官全然楽しめなかったじゃねえかアプリミスかもあのピンヒールもくそーいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいこの前は本当にありがとうございましたカンニングのお互いを晴らしていただき助かりましたわ松台までの恥となるところでしたなまあいやそれでと言っては何なのですがぜひお礼をさせていただきたくいやお礼なんていいしん天下確かにこのペン一本持っててもいいかいやむしろ俺がペンになりてはあ<笑>どうしましたあいや僕もペンになりたいあ違う欲しいなーってあらそうなんですかならば私が選んで差し上げましょうかじゃあ今度の日曜はええいいですわこいつのこのデレよあ,あのこうさんもご一緒にいかが私はあこうちゃんは勉強があるんだったよねねさすがですわねいいかこれだけは覚えておけはいこの私の目の黒いうち<笑>じゃあ日曜ねはい。行ってててててててて勉強は。だだだだだ。だから試験に必要だろう。ペン。<笑>勉強ならこの俺が一緒に。貴様それ以上言葉を吐くなら空気を吸うことを許さん。はい。早く来ねえかな日曜。<笑>おいここはどう見てもカフェだろうそっかこうちゃんあら大丈夫ですかああ悪いあさあ参りましょうってここでペン売ってんのええ、このカフェの奥ですいらっしゃいませ、うん、君は君の名前はえっと、私はお前じゃない、君だ諸葛無名だけど求めたいとおっしゃっていますの承知したではこちらへ入れここからは二人だけにしてもらおうえおはいじゃあカフェで待っていますわねおお。前に来た時こんなお店だったかしらうさんくさいにも程があるえ今コウさんの声がしたようなさて、俺はシュウシュウリンだ記憶ではなくその胸に刻めはあそれで貴様は新たなるペンを求めているのだなはあ今までいかなるペンを使っていたどんなってその大したペンじゃなくてその辺のコンビニで売ってるようなやつで貴様ペンに思い入れがないようだなあの
これやめてもらっていいですかやめるな何をだここにあるその辺にあるものと一緒にしてもらっては困るペンに思い入れがないものにはペンは売らないいや思い入れはあるでは聞こう一体どんな思い入れがあるというのさあ言ってみろいや単純に欲しいペンがあるだけっすどんなペンだそれはそのむしろ俺がそのペンになりたいっていうかつまり貴様はペンと一心同体になりたいというのだちょっと違うけどまあそんなとこっすよしついてこい一心同体さあ始めよう何を愚問だな貴様の運命のペンを選ぶんだえこの綺麗な指と赤い糸で結ばれている運命のペンこれが貴様のペンだこやつまさかこれは特殊な加工を施した芯だこの特殊メガネを使用する者だけが文字を読むことができるどうだ<笑>なぜ俺が C 型だと匂いだなつうことはお前もかああ<笑>面白えなぜ僕がそうだと匂いだなつうことはお前もか<笑><笑>熟したふんこんなんじゃねえなこの高性能ペンに満足しないだとふんそうかならばならばこれはどうだまずはこのペンで L 型生徒が書いた文字を電子化して送信こちらのペンで受けてそのまま文字として書き出すかなりハイスペックな代物だぞちげえな<笑>こいつどこまで欲しがるつもりだだがそこは嫌いじゃないあこれこれこれだぜ本当にそれでいいのかうんハクちゃんお待たせいいもの迎えましたかうんこれ見てよあら私と同じペンですねえそうだっけかやりーくそとぼけおってあこうちゃんの服素敵じゃねえのついに運命の歯車が噛み合う時が来たか貴様とペンそして俺禁断のシンクの絹糸が今絡み合う混沌が支配するこの出会いがいかなる出来事を生み出すのか<笑>楽しみだぞ諸葛無名受験を制するなんて言うけどせっかくの夏休みに部屋にこもってお勉強ってのも残念よねそこで今日はプールの日ということにしますやったーやったーさすが王先生<笑>嬉しいサプライズだねいや貴様らもう準備万端で水着まで着ているではないかまあでももちろん試験はするんですけどねこの
ためだけにプールを改造したの毎度毎度よくやるわねゾクブどもの考えることはわからんハクちゃんとお揃いのこのペンさえあれば誰にも負ける気がしねえねえハクちゃん,んよっしゃこうちゃんこんな試験さっさと終わらせようぜゲームスタートだ私に指図するなムーノ<笑>ただ海の上ってだけでこれまでの試験会場に比べれば楽勝じゃないか試験官も近くにいないしカンニングし放題だぜ。試験の邪魔してんだよ邪魔でがない貴様らよからぬ道具を隠し持ってないか調べているだけだほれ貴様も貴様もサメ野郎あの二人はどう見たって L 型だろうがサメサメサメ疑わしきは罰せよ貴様ら人間が作った言葉ではないかうくらは何もしてないのにひでえこんなのが試験だっていうのかよ試験だと貴様ら人間どもかこの地球上に存在することの是非をこの我がさばいてやろうというのだの不合格の場合は貴様らだけではない地球上に住まう生物すべてを我らサメ一族の支配下に置いてやろう
ずいですな電子頭脳が暴走したようですあらまみんな大丈夫かしら今日から地上は我らサメ一族のもの滅びよう列島なる陸上生物どもさせるかよを貸してやるぜお前を倒すのはこの俺だろうな。生物風情がなかなか粘るではないかどうだサメザメと泣いて反省するなら愛玩動物として飼ってやらんでもないぞうるせえサメ子てめえの方こそフカヒレスープにしてやんよハクちゃん君とお揃いのこのペンに誓って俺は必ずこいつを倒す流派諸葛戦術奥義疾風土蔵疾風土塔その名の通り自らの体を高速回転させることにより激しい波風を起こすリュウファ諸葛戦術の奥義の一つであるサメこいつはババカな陸上生物ごときに。役もそんな力が分析不能見た目こんなこんな不条理な諸葛無名貴様は見ていてくれハクちゃんこれが俺たちの愛のパワーだあらあらキョーラドトウうえっやるわね、彼そうでなくては面白くない<音声>いいぞ諸葛無名やはり俺の胸のこと糸を震わすのは貴様だったようだな全ては終わった。始まっているんですのごめんなさいこういったこと慣れてませんのえあの二人についてですかそうですわねなんだよそのことかみんな大騒ぎしすぎなんだよああメアリー<笑>ここじゃよくある話だろ弱えやつが聞そうね例えるならケンとサヤ
かしら水と魚でもいいんだけどね剣とさやなのだって本人がそう言ったんですもの陰と陽の交わりと等しく天地開脈より決まっていたことだ俗な言い方をすればあれは運命だったのだ先生としてはですね今回の件は重く受け止めていましてはいそうですでもうちの学校って生徒の自主性を重んじてますから嘘だろ信じらんねえよ<音声>だからよ俺はあ成績はコウさんとムメンさんが一番ですきっと毎日勉強していますのね彼が L 型<笑>そうねそういうことにしておきましょうかうまくいっていたいやうまくいきすぎていた今から思えばな面倒ごとは勘弁してくれ今日はスーパーの特売日なんだよとか言って結局は巻き込まれるんだからあーあー付き合わされるこっちの身にもなってよね誰も頼んでないだろな,なんですってどあああこれ倒れたえそんなことも聞くのそうね3回よ17回ですわ増長し傲慢し慢心し退屈していたのだよ私はそして刺激を求めた活戦術<笑>あんなカビ臭い技なんて大したことねえやだ,だからカメラ直せよあと俺の名前はジュンって流派諸葛戦術風を操り髪を刃に変える秘術だったかしら<笑>知ってるわ入学してから何度も見たものでもあれって諸葛戦術何ですのそれ危険な男と知りながら私は傍観したいやそれを楽しんでさえいた故に悲劇が起きたのは必然だった
仲は良かったと思いますよく一緒にいるのを見かけましたから彼って分かったあ,あもうこのままでいいから俺が映りに行く有名よその筋ならねどうだ映ったかなんだよこうなったら決闘よ<音声>でしたらあの人に聞いてみてはいかがどうしても知りたいのね映ってるええあの人ですわこの前転校されてきたばかりのそう彼はシュウシュウリンウよショカツの知らないな天よ笑え我が愚かしさを<笑>教師なんてやってるとねだんだん自分がすり減ってっちゃうものなのよ大体。いつも誰かがトラブルを起こしてるわけでしょそれを一つずつ話を聞いてやっと解決したと思ったら他の問題がいくつも起こっててもう私だってたまにはスッキリしたいのというわけでシートベルトの準備はオッケー<笑><笑>心拍数上昇生体スキャン開始チートツール装備を確認リジェクトあっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえバルハラで会おうぜ。<笑>完璧な私に間違いなどあるはずがあはいやべ
まだ一度の敗北でここまで落ちたかこうちゃん私はそのようなものではない私はそうミステリアスレディークー何でもいいけどとにかく俺はもうダメなんだそれを決めるのはお前ではないでも俺の力じゃあいつにはお前の夢はここで終わりかでも俺の力じゃあいつには諸葛戦術を信じろあの人がそうだったように分かってる分かってるさでもそれでも怖いんだよまた負けたら俺は信じろ私を信じろ諸葛無名こうちゃんレディー・ケイだそれで一体どこへ連れて行こうってんだこうちゃん私の名はフロア・レディー・ケイこれから行く先は南方大級監獄通称プリズンランドだ監獄まさか諸葛東明お前の父親に会いに行くようこそ監獄島へ諸葛無名と大恋じゃなそうだ<笑>ではこちらへそういやなんでこうちゃんが親父の捕まってる場所を知ってたんだ私の名前はマイフェアレディー K ただそれだけの存在だ諸葛透明そして諸葛無名あの諸葛戦術の継承者じゃな知っているのかお前さんこそ知っておるのかかの血ぬられし諸葛戦術の歴史を諸葛戦術とはかつて三国乱世の時代諸の軍師として名を馳せた諸葛領孔明を始祖とする技よ孔明はその知略に戦術を加えることで恐るべき技の数々を編み出した。あまりに無双すぎる技を使い諸の国は三国分立を勝ち取ったのじゃしかし強力すぎる力の後に残ったものは荒れ果てた大地じゃったところがここで終わらんのが諸葛戦術よ孔明は深く反省し今度は大地に実りをもたらすための技を研究したのじゃまあ結局のところいかように使うも人次第ということじゃなところでお前さんたちはあの試験の学校に通っておるのじゃろ特級学士なんぞなって何をなさんとするのじゃ俺はまあええわいこの先でせいぜい命を落とさんようになちょっと待て普通に面会させてもらえるんじゃまあそんなわけないよな<笑>絶望に打ちひしがれた時何度くじけようとそれでも膝を折らず前を向き立ち上がる強き麦のような心人それを大いなる意志大志と呼ぶ誰だ貴様に名乗る名などないとは龍華諸葛戦術継承者諸葛無名だ<笑>貴様の父親の命は私が預かっている親父返してほしくばこの私をうならせる究極の諸葛戦術を見せてみようてめえ後で後悔するなよこうちゃん下がってて私の名前はトップセールスレディーケイけることは許さんぞああ諸葛戦術に二度の敗北はない言う諸葛戦術死んだ万丈<笑>一人前なのは鼻息だけかくそまだまだ言う諸葛戦術ルーリンチャンダー言う諸葛戦術一気当然言う諸葛戦術そう落愛
バカなこんな諸葛戦術は出来損ないだ食えたもんじゃないかわいそうに本当の諸葛戦術を見たことがないようだな岡星を読めお前なんかに何がわかるお笑いだ超一流どころか産休品だよこんな諸葛戦術ありがたがってるようじゃ決闘で負けるのも当然何確かに技はそれなり威力も効果も悪くないだが肝心のお前自身が最低だ俺だって秘伝書を必死に研究して秘伝書なんかを鵜呑みにしてありがたがるなうまいかまずいか自分の舌で判断したらどうなんださてお前の能力はこれで全部かまさかそんなちっぽけな諸葛戦術でおしまいとか言うんじゃないだろうなクソ俺はまたルネまだだまだ俺にはまだ残ってるあとは勇気だけだは<笑>そのボロボロな姿でそんなセリフが吐けるとはないいだろうついてこいお前に本物の諸葛戦術がどんなものか教えてやるだ誰がお前なんかに一日だ<笑>あの月が再び輝くまでに新たなる貴様の力を示してみせろでなければ父親だけでなくこの娘をいただくことになるこうじゃ K ですらないネタ切れかよ塔の最上階で待つ上がってこい若者よ<笑>くそ親父も父ちゃんも絶対に取り戻してみせる違う水曜日はレディースデー続きは劇場でそんな予定は貴様誰だ<笑>貴様に名乗る名などないわ我は諸葛戦術を受け継ぎし者って言ってるじゃん貴様の技は諸葛流であって諸葛流にあらず今から貴様の目に本物の諸葛戦術を刻みつけてやろうその真髄を知りたくこの塔の上まで上がってこい<笑>この高い塔の最上階まで果たして俺はたどり着くことができるのか行くしかねえっておいどうぞ105階までの警官をお楽しみくださいうわっ105階です<笑>過酷な試練を乗り越えた者だけがこの地に立つ人それを克服と呼ぶここまでエレベーターだったぞもったいつけてんじゃねえ貴様がすでに諸葛戦術風を習得していることは分かっている諸葛戦術は風と火を操ることができた者だけがその流派を名乗ることができる果たして貴様は火を制することができるか<笑>こんな高いところでか<笑>おじけづいたか<笑>武者ぶるいだぜあんたもブルブルじゃねえかえっ、ー、<笑>それは人類にとって最も身近な現象火を制した者こそが勝者となる<笑>今まで多くの修験者たちがここへ足を踏み入れただが無事帰路に着いた者はほとんどいないここはそれほどまでに過酷な場所なのだ<笑>引き返すなら今だどうするだが引き返せばさあ始まりだ火を手に入れてみるがよい貴様にそれができるのならばなやってやるぜ火を制するには火と向き合うこと火とそれを共感と呼ぶこの向こうが修行の場かよっしゃ来い
ナッツおい兄ちゃんサウナに服着たまま入るってのはとんだルール違反だサウナこんなところにほーら脱いだ脱いだほれほれやんお兄さんそれでいいのよさあここここ座っていや何遠慮しないで。すみませんおはみっちょくひとはだー熱気がそれに暑苦しくてたまんねえ水あらあだだめよえおまたまただ君ならできるいや俺はただ水を飲みたいだけで。熱を持って熱を制するんだいやあの水に逃げちゃダメだ立ち向かえええよし声出していくぞ<笑>よし貴様はついに熱を制した<笑>行け次なる試練が貴様を待っている燃え盛る火をさらに熱き炎へと導く案内人人それを選別と呼ぶ。お前、これを見ろはあ、これは人形カネンクレンクレンカネンカネンカネンもう一つカネンクレンこれは不燃性と可燃性そうか材質で仕分けているのかだから言ったであろう火を制する者は火に必要なものを見極める目が必要だと<笑>貴様はその目を持っておるのかやってやるよ金、プレー金、プレー、金、プレーこれで、どうだー<笑>よし、次へ進むがよいなんだろう、なんか空気が薄い<笑>待っていたぞ、俺を倒せるかな<笑>ようやく、修行らしくなってきやがったなそれはどうか己の力だけで何でもこなせるとは傲慢な考えここでお前はそれを学ぶ人それを修道と呼ぶ引くぜなぜだ体が思うように動かねえこの階は標高6 0 0ルアスリートがコーチトレーニングをする場所だ下に比べると酸素濃度は 93% 貴様の戦闘力はマイナス 7% というわけだなんだ頭が痛い少し動いただけでこんなに行動を甘く見る者には鉄椎が下るのだ人それを高山病と言おうクソ酸素を制してみろとかカッコつけやがっててめえが手にしてるのはなんだよ<笑>そう<笑>無駄な動きは命取りになりかねねえその通りだ呼吸を整えろひひふうひひふうほらひひふうふうひひふうってほいわけわかんねえこと言ってんじゃねえ何がひひふうだお前は酸素を操ったそしてついに火を得たのだ火を火火ふう火火ふうとは諸葛戦術の一つ火を制する呪文やったなついに火を手にしたかさあ最後のステージへ向かうがいいそしてその技を試すがいい
俺は火を制したのかならば私と勝負だ貴様が私を倒したならば娘を解放してやろうゴーちゃん望むところだだああれ諸葛戦術奥義風の術疾風は人類火だけでは術は不完全火は術者の意志その意志を力にするのが風諸葛戦術王子空軍道場コナンキラブうめえよ大きくなったなさあおいでつうかこうちゃんは苦しいもう食べられないよそっちかい息子よお前は諸葛戦術免許改伝だその証しとして諸葛戦術のペンを授けよう天は火の力のそして神は風の力の象徴二つを駆使すればどんな難問にも立ち向かえる先生昨日火鍋食べたんだけどあれだんだん二つのスープの味が混じっちゃうでしょそれがちょっと気になっちゃうのよねなんかそうならない方法ないかしらそれは違う二つのスープの味がだんだん混ざっていくことこそが火鍋の面白さ人それを醍醐味と呼ぶ運命さんついに時が来たか俺はパイタンスープが好きだし試験会場はどこだ。はーい、みなさん。全問正解できたら、ボートのエンジンがかかって、そこから脱出できます。時間内に解けなかったら、滝つぼに真っ逆さまよ。よう、しゅう、待たせたな。こないだの借りを返させてもらうぜどこかであったか歯医者の顔をいちいち覚えているほど暇ではないのでな二度と忘れられなくしてやるよ流派諸葛戦術継承者この諸葛無名の名をな付き合えよもっといいもの見せてやるぜ<笑>そうこなくっちゃな
せてもらうぜ親父見せてやるぜあの地獄のような修行の成果を流派諸葛戦術カッカ撃破はあカッカ撃破通天と神の摩擦によって炎を作り出す諸葛戦術火の技の一つであるやっぱり、いとかお前の見えない攻撃の正体はその超極細の糸だ糸を操るのがお前の技の正体だったんだな見抜いたところで無意味なことだ風であろうと炎であろうと何人たりとも俺の格子に傷をつけることはできんやってみなきゃわかんねえだろ流派諸葛戦術効果炎天諸葛戦術の極意を極めし者のみ使用することが許される無意味いったこのまま死ぬのか<笑>試験管に手を出すとはさては貴様ら死因型だなおいしょうきだとびっきり甘いキャンディーをごちそうしてやるぜくらいだダメよ先生なんだ貴様試験中にダメよせっかくの勝負に水をさしちゃうそうだな三人とも元気があってよろしい<笑>諸葛戦術そして宗家の講師かさあ見せてちょうだいあなたたちのどちらが真の特級学士にふさわしいのか<笑>この程度では暇つぶしにもならんな我が意図は変幻自在ある時は鋼鉄のように硬くある時は絹のようにしなやかに形を変えるよく知ってるよ何度も痛い目見たからな操っただと次は外さねえ危ない<笑>こうじゃ<笑>勝負を捨てて逃げるか脱着。風を呼ぶ空海一対これ諸葛戦術の極意なり流派諸葛戦術かふふふかむふうふ風と火二つの極意が一つとなった諸葛戦術最大奥義の一つであるお母さん
これはよかった<笑>シュお前勘違いするな勝負を投げたまま勝手に死なれては気分が悪いああ次はきっちり蹴りをつけてやるぜシュウリン<笑>受けてたと諸葛無名さっきから何やってんのこうちゃんおいどこを見ている無名俺だけを見てよ先生中学まではすっごーく地味な生徒だったのよでも高校上がるときにこれじゃいけないって頑張ってみたの一度しかない青春だもの恋したっていいじゃないみんなさなぎから蝶になるのよそれじゃあ早速みんなの勝負服を採点しちゃうわねエントリーナンバー1番諸葛無名君主人公らしい前向きな姿勢が感じられるわねただ自分が思ってるほどかっこよくはないのが残念なエントリーナンバー2番リュウハクさん正統派成人ヒロインらしく可愛らしくまとまってるじゃない、うん、ちょっとキャラは薄いけどそこはまあこれからってところねハクちゃんエントリーナンバー3番虫使い君エントリーナンバー4番王光一さんえー、っとあこれがあなたの勝負服素材は悪くないんだからもっと背筋を伸ばしてスマイルスマイルこうちゃんこれも試験の一つなんだ笑えいいわ入って入っていいんですか今さら遠慮なんてしないのだざだざお邪魔します<笑>その辺適当に座っててあ変なとこや探しとかやめてよつまり何か見られたくないものがあるとダメですよアンリさんおうアダルティーそのような下に気のせいにかけるもうこうちゃんってばそんなだからおしゃれ試験落ちるのよあんなもの試験とは認めないそもそも服装など個人の主観でしか判断できない以上意味がないふぅお祝いたわよコーヒーと紅茶ウーロン茶カメゼリーもあるけどカメゼリー<笑>私はコーヒーであ手伝いじゃあお砂糖とミルク出してもらえるチークラそれでは第1回こうちゃんを囲む女子会を開催しまーすなんだそれは私は王先生の個別補修だと聞いてほらこれですよ先生
こうちゃんってちょっと硬すぎると思いませんかそうねでもそれも若さかしら<笑>私は高三らしくてその素敵だと思いますよまあまあせっかく集まったんだし何かお題があった方が盛り上がるかなって思っただけよ私たちいつも勉強と試験ばっかりでしょたまには女の子らしいこともしないとね女の子そう私だってまだまだ女の子なのよそれをあのハゲの親父どもと来たら何が荒沢なら荒沢らしく白だの死者誤入したらわしと同い年だの意味不明なことばっかりバーカバーカ先生もう酔ってますそんなわけはありませんバーグッおいしい白さんはマイペースねはいよく言われます褒めてないよねそれバーおいしいふん<笑>シークラッこうちゃんってどこの服が好きなのんそんな不思議そうな顔されてもあほらお店とか通販サイトとか私はビーグとかミステリーとか母が買ってくるから知らないえー、っとファッション誌とかテレビなんかを見たりはそんなもの家にないえっおいしいえっとハクちゃんはどこで服買うの服服は私も大体お母さんがえー、服など体温調節ができればそれでいい高校生にもなっていいから何でもそれはねえ先生かわいい服とか自分で選びますよねかわいいそうかわいい女になれって言うのよでもそれって失礼じゃないだってもう私はもともとかわいいんだから努力しなくちゃダメだってそりゃあんたはもともとカエルそっくりなんだから努力も必要だろうけどそもそも頑張ったからってどうにもならないわよハハハハでそんなあんたに彼氏できてんだよファックスおいしいうわおいしいじゃないわよそれでかわいいアピールしてるつもりいいわよね若い子はすっぴんでもそのままの君がいいとか言われちゃうんでしょああもうそりゃ私だって10年前はそう言われていたわよえサバ読むなうっさいわねちょちょっと先生うん私だってつらいのよ実家に帰れば妹が子供自慢するしお父さんもお母さんもあえてそこには触れてこないしお前が健康で幸せならそれだけでいいよってもうその変な気遣いやめてよ早くお前の子供も見たいとか直接言えばいいじゃないもう孫の名前候補まで考えて画数調べてもらってるのも知ってるんだからうえうえ大人になるって大変なのねチークラッさんはもともと可愛いんだからそのままでいいんですよはいあーかわいいほらそこコウちゃんは甘やかさないコウちゃんもそんなバクバク甘いもの食べてると太るよ私は太らない体質だから問題ない私もですねえなんかちょっと王先生の気持ちわかるわそれはさておき今日の本題に入るわ今日の本題に入るわ大声出すな近所迷惑だぞあんたたちがマイペースすぎんのよはいよく言われますもういいやそれより今好きな人いるえー、そんないきなりおおその反応いいね誰誰やっぱかっこいいからしゅうくん私はかっこいいからとかそういうのはなら頑張ってる感じがする無名くんお揃いのペンに運命感じちゃったとかえペンはたまたまですよたまたま私だってねこの前すっごい年下の子にお酒誘われちゃったんだからでもしかしたら私に気があるのかなって思って思ってないわよそんなわけないでしょ飲んだら飲んだで私の後輩が好きなんだけどどうしましょうってしてるかあんなラノベ広いみたいな女ですら誘えないヘナってなんかこっちからお断りだーはーげもう絶対この人呼ぶのやめようああのねお
私が今一番気になっているのはえっっ時間、そろそろおいとましますか。うん、はっ、おいしい。結局、今日は何だったんだろう。先生はあれだし、こうちゃん改造計画は進まないし。でも、楽しかったです。ね、母さん。たまには甘いものもいい。でもね、やっぱり、二人がうまくいってよかったわ。末永く、末永くお幸せに。出産祝いは先にもらうんだからそそんな赤ちゃんだなんて<笑>えー、ここ王先生家じゃないんですか王先生の後輩ってもしかして。1学期の学期末テストですからね成績が悪いと退学ですからね気をつけてください退学ではではどういうことだ学期末テストなのに試験官がいないなんて何を企んでやがるどこかに姿を隠しているのかしらこちらの油断を誘っているのか姑息な<笑>悪い悪い手が滑って<笑>たく紛らわしいな本当だぜでも油断はできないわねムーロン警戒を怠るのよごめんごめん手が滑ってクソが今回は試験官がいないみたいだなああそうだなさすがにネタ切れかもねどんな試験官だろうと問題を解くだけだ夢の源。光栄。それは希望の道しるべ。私はこの声で多くの子供たちを正しい未来に導くべく。身も心も捧げてきました。あ,あいつはまさか。<笑>ただのおっさんじゃねえか。行け、メアリー。私は知性あり、誇りあり。<笑>とんでもない化け物を連れてきたな大陸最高最強のボイスアクター。子供向けアニメからバラエティ番組のナレーションまでその声を聞かない日はないと言われているその活動はネットの世界にまで広がりこの大陸の全ての人間を魅了してやまない大陸最強のエンターテイナーそうです私が勝平ですさあ私の声で幼き日の純粋な夢を思い出しなさい私は自然あり誇りあり
人のアニメ見てカオくんさんを目指したんだよな俺はロボットのパイロット僕ハーレブラノベの主人公私は魔法少女私は知性やポクリややっかいな力にあの声が引き金となってみんな子供の頃の夢にとらわれてしまっているもう試験を受けることはできないわあっ私は死んでるあなたの声になんて負けない負けたりなんかおクリアでも私、声優のスフレマカロン永遠の17歳と3ヶ月よろしくなおいおいアンディ声優に憧れていたのか夢は写真集を出すことよあとバンド組んで歌合戦にも出て印税でかっぽり儲けたいのそれも声優じゃないだろう私は今まで数多くの作品に出演し子供たちに夢と希望と未来を伝えてきた私の人生の全てを捧げてきたと言っても過言ではないだが水惑が五十日で天命を知る<笑>そして悟ったのだよ子供たちの未来をより正しく導く方法それが教師となることだ君のような高度な技を持ちながらカンニングという卑劣な行為に手を染める者を構成させるカンニング誰だよカンニングなんてしてるやつ俺がぶっ飛ばしてやるよちょっとモネ君,君のような優秀な人材が C 型生徒であるという事実が私は許せない C 型あっこの問題予習してきたところだやったー<笑>私は全ての C 型生徒を構成させるために教師となったのだ私は知識やり本当にやる<笑>私は姿勢やり誇りやり無駄だその程度で私の声からは逃れられないそうだ俺は俺は料理人になろうと思ったんだ私は姿勢やり誇りやり私は姿勢やり誇りやり無駄だ。貴様の声は、俺の意図の振動でかき消した。私は死生よりほっこりやり私は死生よりほっこりやり無駄だ私は死生よりほっこりやり<笑>私は死生声と音がぶつかり合って大気を震わせているあけ私は死生よりほっこりやり私は死生よりほっこりやり僕もしようさあ次は君の番です<笑>私は知性やり誇りやり、うん、私は知性やり誇りやり知性やり流派諸葛戦術性質余剰性質余剰大気の動きを支配し局地的に完全なる真空状態を作る諸葛戦術の高等技である声も音も大気の振動によって伝わるものならば真空状態を作ればあんたの声はもう届かないグイッ流派諸葛戦術炎虎風流炎虎風流炎で虎を生み出すと同時に風で竜を生み出す炎と風を同時に極めた者だけが使える諸葛戦術の王あとはこうちゃんがテストを終えればまだですあなたは C 型生徒ならばついとなる L 型がいるのが道理かくなる上はあなたの L 型を仕留めてみせます私は知性あり知性あり<笑><笑>
先ほどからうるさいがお前は誰だ<笑>あのえ私のこと知りませんあのテレビとかネットとかで結構声聞いたことあると思うんですけどテレビネットそんな贅沢品生まれてこの方見たことないわあそんなバカだなあお疲れ様ですどうかあんなおっさんの声に惑わされるとは救いようのない打犬だなごめんごめんでもこうちゃんがテレビを見てないおかげで助かったよ見ようにもテレビがなかったからなえ私の父親が友人の連帯保証人になってな多額の借金を背負わされていたのだ当然テレビなんてないこうちゃん夏休みになったらテレビ買いに行こうね余計なやつ買いに行こうね私に同情するなあらあら勝平さん負けちゃいましたかまっ王先生テストならもう<笑>いいえテストは今からが本番よ見事だったわ無名君そして私の可愛い生徒たちよくここまで成長しました先生その格好はいいいいおめでとう奇抜試験は合格よでも本当の試験はこれから。いや、違う月が近づいてきてるええー、そうよ今あの月は軌道を外れて落下しつつあるこのままだと数時間後にはこの学園どころか地球そのものが壊滅しますはあ諸葛無名あなたがこの学園の代表よ月の落下を止めたくばこれから行う最終試験に見事合格してみせなさいちょっと待ってくれ王先生地球が壊滅ってどういうことだよあなた一体何者なのそうね大宇宙よりの死者とでも言っておくわ私たちはあなたたちよりはるかに優れた技術と文化を持っている私はあなたたちが我々と肩を並べるほど成長したかどうかそれを確かめるためにこの学園に教師として赴任したそうこれは試験なのよ合格すれば私たちの同胞として迎えられるだが失格ならあなたたちにその価値はないえー、っとごめん先生気づかなくて疲れてたんだねそうねあなたたちにはもっと分かりやすいモチベーションが必要かしらハクちゃん月の落下を止めこの娘を助けたければ私の試験に合格してみなさいなんだかよくわかんねえけどやってやるぜハクちゃん待っててくれよ諸葛戦術に不可能はねえでは改めて試験開始出し惜しみはなしだ行くぜ諸葛戦術を何無駄よその機械は私が開発したアンチ諸葛戦術マシーン通称 ASM <笑>そのフィールドの中ではあなたの技は全て無効化されるざけんなこんな妙な機械で俺の諸葛戦術が<笑>忘れたのかしら私はあなたの担任よあなたたちのことはいつも見ていたあなたの諸葛戦術も全て解析済みさ,さあ早く回答しないとどんどん月が迫ってくるわよ<笑>くそやはり
てしまいなければ無理か<笑>ここは私に任せて先生あの機械を止めてちょうだい無駄よくっそう忠術そして孔子あなたたちの技も全て把握しているわおとなしくそこで見学していなさいバカだとんでもなくつえクソこのままじゃハクちゃんが全然わからんあいつ諸葛戦術がなかったら点でアホだからなおい見ろよあれは先生たち地球のピンチに立ち上がってくれたのかできやしないまた折れるのか諸葛戦術に解けぬ問いはないそう言ったなあの言葉は偽りかでもでも俺はそれにお前は一人ではあるまいみんな貴様との決着はまだついていないそうともおめえを倒すのは俺様だからな王先生あの機械を止めなさい引き分けのない子は先生嫌いよ何度やっても無駄なことあなたたちの技は通用しないそれはどうだろうなあっ何油断しましたね一瞬でもあなたの隙を作れればよかったんですその間に私があの機械の急所を見極め俺のメアリーがそこを破壊する無駄だ細切れになりたくなければ下手に動かないことだあなたたち一人一人の能力は通用しなくても連携することで突破口を開ける私たちの力甘く見ないことねみんなほうけてんじゃねえぞムメ試験はまだ終わってねえぞああ風坂巻きで炎立つ炎盛りで風を呼ぶ諸葛戦術の極意なりどれほど闇が深くともこの世に明けぬ夜はない決して折れぬ心あらば暗雲の空に一条の光明が差す人それを良好という。
かえりハクちゃん<笑>メアリーやっ<笑>昨日はひどい目にあったな私は結構楽しかったですよ今日の終業式が終わったら待ちに待った夏休みねみんなどこ行くこ、こ、こ、こいちゃんぜ、ぜ、ぜひ、俺と一緒に海へ一人で沈んでろ、ふんなむせそうだ、こんなものが届いていたんシューなんだよ、シューのやつこんなところに呼び出したりしてさ。ん？は